खेता जाने चित्ता कड़ो ये तसे उचिता परिहारत संपादा सत्य कारणा कारणी पर दर्दते न तरे कसी वर दर्दते न तरे कासी आगे मधे ते थे रासी परिहारते संपादने सत्य कारणा कारणी तो काम हने करो नी खरे तो काम हने करो नी खार ते पुढे भर परिहारते संपादने सत्य कारणा कारणी विठले 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 यति रूपद तात्र या दंड धारी पदे पादु काशोवते सौख्य कारी क्या सिंधु जाची पदे दुख हार तुम्हारी नदता मलाकोण तारे महायोग पीठे तठे भीमरथिया वरम पुंडरी काय दातुं मुनिंद्रे समागत्य दिष्ठं तमानंद कंदम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम पांडुरंगा करो पांडुरंगा करो सिंहासनस्तम पदम भोजते जम स्पुरते प्रदेशम विधिन्द्रादिदायिवम सदास्तु यमानम समाधिस्तमुर्तिम भजेत्यान देवम नमामि सदगुरुम शांतम सच्चिदानंद विक्रम पूर्ण ब्रह्म परानंद मेषमालंदी वल्लभम ओम नमो न्यानेश्वरा न्या
धर्माचा अनुग्रह लाधलो पावन झालो चराचरी मी कळा कुसरी काहीच नेणे बोलतो वचनाती भाविका एका जनार्दनी तुमचा दास त्याची आस पुरवावी नमो सद्गुरु तुक या ज्ञान दीपा नमो सद्गुरु सच्चिदानंद रूपा नमो सद्गुरु भक्त कल्याण मोरती नमो सद्गुरु भास्कर पूर्ण कीर्ती तुकाराम 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 नम घेता का अमूर्तात न मूर्तात आलेलं तत्व परात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुण आलंय भक्त वांशा कल्प तरुण रुक्मिणी प्राण संजीवन महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत षडगुण ऐश्वर्य संपन्न पंढरपूर निवासी श्रीमंत श्री पंढरीश परमात्म्याच्या कृपाशीर्वादानं त्याच्या छत्रछायेखाली मालेगावच्या शेजारी असणार येसगाव आणि या येसगावामध्ये गेल्या तीन वर्षापासून चालू असणारा हा महिलांचा अखंड हरिनाम सप्ताह या अखंड हरिनाम सप्ताहाचं आयोजन ज्यांच्या कुशल मार्गदर्शनाखाली होत आहे त्या परमादरणीय महाराष्ट्रामध्ये ज्यांचं कानाकोपऱ्यामध्ये नाव गाजत आहे ते आमच्या भगिनीवत आदरणीय संजीवनीताई गडाख त्यांच्या नियोजनामुळं हा कार्यक्रम या ठिकाणी अत्यंत सुरम्य वातावरणामध्ये पार पडतो आहे वातावरण सुंदर आहे असं म्हणण्याचं कारण इथे मंगलताही आहे दिव्यताही आहे आणि रमणीयताही आहे या तिन्ही गोष्टींचा मिलाप या येजगावामध्ये झालाय आणि त्यामध्ये संजीवनीताईंचं मार्गदर्शन त्याच्यामुळे कार्यक्रमाला रंगत येणार याबद्दल काही शंका नाही पण रंगत यायच्या अगोदर टायमिंग संपायला नको त्याच्यामुळे प्रस्तावनेमध्ये अधिक सवेळ खर्च न करता अभंगात प्रवेश करू इच्छिते मोजून साठ मिनिटात मी कीर्तन संपवणार आहे त्याच्यामुळं अधिकचा वेळ घेण्याचं काही प्रयोजन नाही काही कारण नाही अत्यंत वेळेला वक्तशीरपणानं कीर्तन सोडणार आहे कारण वक्तशीरपणानं इमाने इतबारे आलेली आहे त्याच्यामुळे इमाने इतबारे कीर्तनही वेळेमध्ये सोडणार आहे त्याच्यामुळे प्रस्तावनेमध्ये अधिक सवेळ खर्च न करता अभंगात प्रवेश करू इच्छिते पण तत्पूर्वी वारकरी संप्रदायाच्या दंडकाप्रमाणे अभंगाचा अल्पसा परिहार द्यायचा तो असा प्रस्तुत प्राप्त प्रसंगी कीर्तन रूपी सेवे करता निवडलेला अभंग संत श्रेष्ठ जगतगुरु जगतवंदनीय चैतन्य भूषण पाषंड दुमपण कथामृत अशन जिजाई रमण वैराग्य राग रसिक देहूचे सुप्रसिद्ध आणि श्रीमंत संत श्रीमंत श्री तुकोबराया या तुकोबरायांचा चार चरणाचा सर्वांच्या परिचयाचा सर्वांच्या पाठातला नसला तरी गाथा ऍपच्या पाठातला सगळ्यांच्या परिचयाचा उत्कृष्ट असा भंगा विठाला अभंगातून तुकोबराया आपलं हित जाणणारे कोण आहेत त्यांचा पत्ता आपल्याला सांगतात किंवा त्यांची लक्षणं विषद करतात आणि विस्तारपूर्वक सांगतात या सध्या कलियुगामध्ये प्रत्येक मानवी जातीला एकच इच्छा आहे एकच त्याची वासना आहे एकच आकांक्षा आहे अभिलषा आहे नित्य निरामय निरतिशय परमानंदाची प्राप्ती आणि दुःखातून अत्यंतिक निवृत्ती सुखाची प्राप्ती व्हावी आणि मज लागी दुःख व्हावे ऐसे कोणी भाविना जीवे म्हणजे कोणालाही असं वाटत नाही की मला दुःख व्हावं प्रत्येकाला वाटतं की मला सुखाची प्राप्ती झाली पाहिजे आणि मिळालेलं सुख हे नित्य असावं शुद्ध असावं बुद्ध असावं सदघन चिदघन आनंद घन ते असं असावं पण त्या सुखाची प्राप्ती होत नाही कारण ज्या ठिकाणी सुख नाही अशा ठिकाणी सुख शोधण्याचा आपला प्रयत्न चालू आहे मग सुख नेमका कुठं आहे मग आपलं सुख कशात आहे म्हणजे नेमकं माणसाचं हित कशात आहे माणसाचं सुख आणि हित या दोन्ही समानार्थी बोल आहेत असं म्हणायला काही हरकत नाही माणसाचं सुख नेमकं कशात आहे म्हणजेच हित कशात आहे हे माणसाला माहीत नाही काही जणांचा गैरसमज आहे भला मोठा कोटीचा बंगला बांधला म्हणजे कदाचित माझं हित होईल काही जणांना वाटत असेल पाच पन्नास लाख बँक बॅलेन्स असला म्हणजे माझं हित होईल मुलगा खानदानाला चांगला लाभला म्हणजे माझ्या जीवनाचं हित होईल किंवा अचानक कोटभर रुपयाची लॉटरी लागली तर माझं हित होईल चांगली देखणी बायको अख्या गावात कोणाची नाही अशी मला मिळाली तर कदाचित हित होईल या ज्या सगळ्या हिताच्या संकल्पना आहेत त्या भ्रामक आहेत आणि चुकीच्या आहेत या सगळ्या कल्पना म्हणजे हित नाही मग हित म्हणजे नेमकं काय हित होण्यासाठी माणसानं काय केलं पाहिजे हे हित कोबराय सांगतात हित ते करावे देवाचे चिंतन 
क्षण ग तुम्ही कितीही करोडपती असलात ना तरी तुम्ही गेलेला क्षण खरेदी करू शकणार नाहीत येणाऱ्या क्षणाचाही विचार करायचा नाही कारण येणाऱ्या क्षणामध्ये आपण जगू याची काही गॅरंटी नाही म्हणून जे काही करायचं ते आत्तापासून करा युअर टाईम स्टार्ट नॅव सो यू शुड स्टार्ट नॅव तुमची वेळ चालू होते आत्ता म्हणून तुम्ही परमार्थही चालू केला पाहिजे आत्ता नॅव म्हणजे आत्ता या क्षणाला कीर्तन चालू या क्षणाला चिंतन चालू करा खै जण एक आय टी इंजिनियर मुलगा मला कीर्तन झाल्यानंतर भेटला आणि मला सांगितलं त्यांना ताई तुमच्यासारख्यांना या सगळ्या गोष्टी जमू शकतात आमच्यासारख्यांना जमत नाही त्यानं थोडक्यात कॅटेगरीज क्रिएट केली होती तुमच्यासारख्यांना जमू शकतो ना आमच्यासारख्यांना नाही म्हणजे तुमच्यासारख्यांना म्हणजे म्हणे ताई तुम्हा कीर्तन करा ना दुसरी काही काम आहेत का कीर्तन करा प्रवचन करा भजन करा हरिपाठ करा सप्ते करा तुम्हाला दुसरं काही कामच नाही म्हणजे आम्हाला घर नाही दार नाही प्रपंच नाही शिक्षण नाही नोकऱ्या नाही व्यवसाय नाही आम्हाला म्हणजे देवाला सोडून दिलेला आहे असा जर काही गैरसमज असेल तर तो गैरसमज पहिला दूर करून टाका कारण कीर्तन करायला सुद्धा घर आहेत दार आहेत प्रपंच आहेत सगळं काही आहे पण सगळ्यातनं वेळ काढून कामामध्ये काम काही म्हण रामरामा असं म्हणतो तरी समाज आम्हाला रिकम टेकडे समजतो एकानंतर मध्ये मला मेसेज केला होता म्हणजे जो मुलगा फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन पास आउट होतो ना म्हणजे जो अबोव नाईन्टी वगैरे जातो तो कलेक्टर होतो जो सेव्हन्टी फाय पर्सेंटेज ला पास होतो म्हणजे जो पंच्याहत्तर टक्के पाडतो ना शाळेमध्ये तो स्वतःचा उद्योग चालू करतो बिझनेसमॅन होतो जो सिक्स्टी फाय अच्छा अबोव जातो म्हणजे जो पासष्ट टक्क्याच्या वर जातो ना तो विद्यार्थी मग नोकरी करतो वीस पंचवीस हजार रुपये कमवतो जो मुलगा पस्तीस टक्क्यावर नापास होता होता राहतो म्हणजे थोडक्यात काठावर पास होतो तो पॉलिटिशियन होतो म्हणजे तो राजकारणी होतो आणि जो नापासच होतो ना तो डायरेक्ट बुवा होतो आणि वरची सगळी चारी जण मग त्या बुवाच्या पाया पडतात त्याला असं म्हणायचं होतं की कीर्तन करायला पस्तीस टक्के पाडणे इतकी सुद्धा अक्कल नाही त्याच्यामुळं असा ज्यांना गैरसमज असेल की कीर्तन करांना अक्कल नाही कीर्तन करांना दुसरं काही येत नाही आम्हाला पोट भरण्यासाठी दुसरी साधनं नाहीत म्हणून हे करत असू तर हा सगळा गैरसमज दूर करून टाका कारण आमच्या वारकरी संप्रदायातले बरेचसे कीर्तनकार हे वेल एज्युकेटेड आहेत उच्च विद्या विभूषित आहेत काही कीर्तनकार डॉक्टर आहेत काही कीर्तनकार इंजिनियर आहेत गरजे नावाचे कीर्तनकार आहेत आता सध्या ते नवी मुंबईला कलेक्टर या पोस्टवरती आहेत पण कलेक्टर असताना सुद्धा कीर्तन करतात कारण ज्ञानोबा तुकोबांच्या विचारांचा हा प्रभाव आहे लोक म्हणतात ताई दुसऱ्यांचंच सांगतात तुम्ही काही बारावी ना पास का असं काही नाही आहे मी स्वतः बी एस सी केलंय मायक्रोबायोलॉजीमधनं एम बी ए केलंय एच आर मधनं उद्या जरी कीर्तन सोडली ना तरी साडेतीन लाखाचं इयरली पॅकेज कोणतीही आय टी कंपनी मला देऊ शकते मी माझ्या पायावरती उभी आहे आणि माझं स्टँड एकदम भरभक्कम आहे पण तरी त्याला लात मारून कीर्तन करण्याचं कारण पाच पिढ्यांची परंपरा आणि आम्ही नाही हे करायचं तर कुणी करायचं हा ज्ञानोबा तुकोबांच्या विचारांचा प्रभाव आहे म्हणून हे करायचं आहे पण तरी लोक आम्हाला गैरगुजरे समजतात आम्हाला दुसरं काही जमत नाही म्हणून पाकिटासाठी कीर्तन करतो सगळा गैरसमज आहे पहिल्या डोक्यातनं काढून टाका कीर्तनकार सुद्धा वेल एज्युकेटेड आहेत उच्च विद्याविभूषित आहेत आणि आताच्याच कीर्तनकारांच्या भूसारख्या सांगत नाहीत ही आमच्या संप्रदायाची परंपरा आहे म्हणजे ज्या काळामध्ये पावकी नेमकी दिडकी हे शिक्षण होतं ज्या काळामध्ये सातवी बोर्ड होता त्या काळामध्ये परमपूज्य प्रातस्मरणीय वैकुंठवासी जोग महाराज यांचे परम शिष्य परमादरणीय वैकुंठवासी मामासाहेब दांडेकर हे त्या काळातले डॉक्टर येत आहेत डॉक्टरेट म्हणजे डायरेक्ट पी एच डी त्यांनी केली होती आणि तो काळ इतका कठीण की सातवी पास झालेला विद्यार्थी मुख्याध्यापक व्हायचा माझे स्वतःच्या आजोबा फक्त सातवीच पास होते पण तरी मुख्याध्यापक म्हणून जिल्हा परिषदेच्या शाळेवरती शिकवायला होते आणि सातवी पास झालेला विद्यार्थी जिथं मुख्याध्यापक व्हायचा त्या काळामध्ये मामासाहेब दहावी पास झाले बारावी पास आउट झाले ग्रॅज्युएट झाले पोस्ट ग्रॅज्युएट झाले त्यानंतर त्यांनी एम फिल केलं त्यानंतर पी एच डी केली डॉक्टरेट झाले सप विद्यालय फर्ग्युसन विद्यालयामध्ये फिलॉसॉफी या विषयावरती तत्वज्ञानाची ते लेक्चर द्यायचे लेक्चरर म्हणून रुजू होते पण तरी कीर्तन करायचे कारण ज्ञानोबा तुकोबांच्या विचारांचा प्रभाव विठाल 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 सगळं एवढं सांगायला फक्त कारणच आहे म्हणजे लोकांना असं वाटायला नको की आम्हा कीर्तन करांना दुसरं काही येत नाही म्हणून हे करतो पण त्या आय टी इंजिनियरनं मात्र या दोन कॅटेगरी केल्या तुमच्यासारख्यांना जमतं आमच्यासारख्यांना जमत नाही म्हणलं चल ठीक आहे आम्हाला काही कामं नाहीत पण तुला तरी नेमकं असं काय काम आहे तर म्हणला ताई आठ तास कामाला जातो मी म्हणलं तरी सोळा तास शिल्लक राहिले तर म्हणला ताई बारा तास झोपतो म्हणला म्हटलं वाटळूच याच्या आयुष्याचं बारा तास झोपतो म्हणजे निम्म आयुष्यानं झोपीत घालवलं पाण्यात घालवलं तरी सुद्धा म्हणलं चार तास शिल्लक राहिले चार तासात काय करतो 
म्हणे ताई दोन तास किमान स्नान संध्या जेवण घरातली कामं बायकोला जर मदत बिदत करू लागतो आणि एक मजा सांगते उच्च विद्या विभूषित जी मुलं आहेत ना ती पन्नास टक्के घरातली कामं करतात फक्त दार लावून करतात कुणाला कळू देत नाहीत पण कामं करतात हे मात्र निश्चित आहे आणि केलंही पाहिजे ज्याला संसार सुखाचा करायचा आहे त्यानं बायकोला थोडंफार तरी काम करू लागलं पाहिजे बायको जर धुनं धुत असेल तर नवऱ्यानं भांडी घासली असं माझं म्हणणं नाही आहे पण किमान ती काम करते ना तर ॲटलीस्ट तिचं कौतुक तरी करा म्हणजे पाठीवरती हात ठेवून फक्त काम कर म्हणा म्हणजे फक्त लढ म्हण आहे पण फक्त काम कर म्हणा एवढं जरी केलं ना तरी त्या समाधानी राहतील आणि आतापर्यंत जेवढं काम करत होत्या त्याच्यापेक्षा दुप्पट करतील पण कौतुक तर राहू द्या त्यांचं विठाल विठाल त्यांना सांगितलं ताई बायकोला काम करू लागतो आणि म्हणलं बाबा ठीक आहे बायकोला काम करू लागणं चुकीचं नाही आहे स्नान संध्या देवी ती दोन तास गेले म्हणलं तरी बाळा दोन तास शिल्लक राहिले त्या दोन तासात काय करतो त्यानं सांगितलं ताई मी एकविसाव्या शतकातला तरुण आहे आणि एकविसाव्या शतकातला तरुण कसा एकदम अपडेट पाहिजे सगळे जे काही सोशल मीडिया आहेत त्या सगळ्या वाचण्यासाठी वेळ देतो व्हॉट्सअप आहे फेसबुक आहे ट्विटर आहे इन्स्टाग्राम आहे या सगळ्या गोष्टी मला वाचाव्या लागतात त्याच्यासाठी दोन तास देतो म्हणजे मी त्या दोन तास त्यानं त्याच्यासाठी सांगितल्यानंतर हँगच झाले दोन तास मोबाईल वापरण्यासाठी दोन तास देणे इतका असं काय महत्वाचं त्या मोबाईल मध्ये आणि आत्ताची जी तरुण पिढी म्हणजे ओघानं विषयाला आहे माझा मुद्दा नाही कीर्तनाचा तो पण ओघानं विषयाला आहे म्हणून सांगते हात जोडून विनंती आहे बा माझी अँड्रॉइड फोन वापरणाऱ्यांना सांगणे मोबाईल वापरणं जरा कमी करा कारण पुण्या पुण्यामध्ये टिळक नावाचं एक डॉक्टर आहेत त्या डॉक्टरांनी मध्ये सकाळच्या पेपरला संपादकीय मध्ये एक बातमी टाकली होती की सध्या अँड्रॉइड फोन वापरणारी मुलं ही नव्वद टक्के मेंटली डिस्टर्ब आहेत म्हणजे मानसिक रोगी झालेली आहेत कारण मी काय वागतोय हेही त्यांना कळत नाही चार लोकांमध्ये त्यांच्या कानाखाली जरी कोण पटकन वाजून गेलं ना तर कोण वाजून कुठं गेलं हेही त्यांना सांगता येत नाही इतकी की त्यांच्या मोबाईल मध्ये घातलेली असतात कीर्तनात बसल्यानंतर सुद्धा काय काय त्या मोबाईल मध्ये चेक करतात काय चाललंय बोरिंग कीर्तन नाहीला जास्त बसलोय आला तर कशाला इथे येऊन जर चॅटिंगच करायचं तर कीर्तनालाच येऊ नका काही काही जण तर मैतीला गेल्यानंतर सुद्धा फोनवर बोलत असतात मला तर अशांचं कौतुकच वाटतं त्या मेलेल्या माणसाने उठून म्हणायला पाहिजे ए बाबा शांततेत मर जळतोय जरा मर उतर दे ना समाधानानं का ते फोन वाजवतोय इथं असं एखादं प्रेत उठून बोललं ना मग हे जरा वटणीवरती येतील पण दैवदुर्वशात तसं होणार नाही काही का असे नाही पण लोक स्मशानात गेल्यानंतर सुद्धा फोन बंद करत नाही हे केवढं मोठं दुर्दैव आहे आणि मोबाईल वापरणाऱ्यांना सांगते मोबाईल वापरणं घातक काय कारण एक जानेवारी दोन हजार एकोणीस ते आजची तारीख बारा एप्रिल दोन हजार एकोणीस पर्यंत तुम्ही प्रत्येक पेपर बघा कोणताही चॅनल बघा त्याच्यामध्ये दिवसा आड तरी तुम्हाला मोबाईल मुळे झालेल्या म्हणजे त्या मोबाईलच्या साईड इफेक्टच्या बातम्या आहेत दुष्परिणामाच्या बातम्या आहेत आत्तामध्ये सांगली जिल्ह्यातल्या एका बाईनं नवऱ्याला जिवंत जाळला का तर म्हणजे त्यानं मोबाईलचा पासवर्ड सांगितला नाही पण नवऱ्यापेक्षा मोबाईल महत्वाचं झालं नवऱ्याला जिवंत जाळण्या इतकी हिंमत होऊ शकते फक्त मोबाईल मुळे आत्ता मुंबई मुंबईला तेवीस आणि चोवीस वर्षाच्या तरुणांनी गळफास लावून आत्महत्या केली गेम खेळता खेळता सांगता येईल का कुणाला ती कोणती गेम होती पोर गेम खेळता खेळता आत्महत्या करतात ती गेम माहिती आहे का नाही माहिती इथं कुणाला कोणालाच नाही माहिती जर माहिती नसेल ना तर तुमच्या गावाचा नारळ देऊन सत्कार केला पाहिजे कारण खरंच अजूनही ऍडिक्ट नाही असं म्हणावं लागेल पबजी नावाची ती गेम होती पबजी आणि ब्लू वेल नावाचा गेम आहे त्या गेम खेळता खेळता पोर मेली अरे गेम पेक्षा जीव महत्वाचा आहे तेरा वर्षाच्या मुलानं म्हणजे अवघ्या आठवी मध्ये शिकणाऱ्या मुलानं गळफास लावून आत्महत्या केली का तर आईनं मला गेम खेळायला मोबाईल दिला नाही अरे एवढा जीव वर आलाय तुमचा की मोबाईलसाठी तुम्ही आत्महत्या करायला निघाले अरे संत विचारांची आपण माणसं आहोत संतांच्या मातीतली आपण माणसं आहोत इथल्या माणसानं तरी आपण जीव देत असताना कशासाठी जीव देतो याचा विचार करणं गरजेचं नाही का पण हे सांगणार कुणाला बोलणार आता मध्ये दोन मुली गेल्या वर्षीची घटना आहे सेल्फी काढायला धबधब्यावरती गेल्या बरं त्या सेल्फी काढण्याचा तो पोरीना इतका नाद लागलाय कुठं सेल्फी काढतात हेही कळत नाही धबधब्याच्या कडेला सेल्फी कीर्तनामध्ये सेल्फी ट्रिपला गेल्यानंतर सेल्फी गाडी चालवताना सेल्फी बरं सेल्फी काढा त्या स्टेटसला टाकू नका कारण सेल्फी काढताना तोंड नीट ठेवत नाहीत तोंड त्या डुकरासारखी तोंड का आणि अशी तोंड करून तो सेल्फी काढता अरे काय हा बावळटपणा आहे आणि तो सेल्फी जर कोणी एखाद्यानं बघितला त्याचा कोणी गैरार्थ काढला कोणी त्याचा गैरसमज करून घेतला त्याचे काही वेगळे भ्रम निर्माण झाले तर कालांतरानं ते आपल्यालाच दुष्परिणाम भोगावे लागणार आहेत म्हणून माझं सांगणं आहे की मुलींनी तरी मोबाईल वापरताना थोडासा प्रिकॉशन घेऊन मोबाईल वापरला पाहिजे पण ते होत नाही दुर्दैव आहे सध्याचं असं मला सांगायचं इतकंच आहे मोबाईल कमी वापरा आणि हे मोबाईल वापरणारी माणसं म्हणजे ना विनोदवीरच आहेत यांच्याकडे फक्त नीट बघत राहायचं प्रचंड समाधान देतात ते आपल्याला हा म्हणजे हसून हसून पोट दुखेल 
कशी वागतात ही माणसं काय वागत असतात त्यांची त्यांना पण कळत नाही एक मुलगा कामावरनं घरी आला व्हॉट्सअप बघत बघतच उतरला आणि स्वतःच्या फ्लॅटमध्ये घुसायच्या ऐवजी दुसऱ्याच्याच फ्लॅटमध्ये घुसला पर घुसला ते घुसला त्या घरातल्या बाईनं तरी त्याला आडवावं नाही ए कोण तू कस काय आला पण ती पण त्या टी व्हीवरची मालिका बघण्यात त्या सिरियल बघण्यात इतकी गुंतली होती की तिला कळलंच नाही कोण आलं तुला पहा तेरे बघण्याच्या नादात याला पहा तेरे बघायचीच विसरली डायरेक्ट चहा उकळला आणि टेबलावरती आणून ठेवला आणि ज्या वेळेला तिचा नवरा आला तो तरी शहाणा असावा तो फेसबुक बघत आला होता ज्या वेळेला तो घरात आला त्यानं तरी विचारावा तुम्ही कोण पण त्या फेसबुक फेसबुकच्या नादात त्याला कळलंच नाही काय झालं ते घरात घुसला आणि आतल्या माणसाला म्हणतो सॉरी बर का चुकून तुमच्या घरात आलो असं म्हणून माघारी निघून गेला अरे किती बावळटपण आहे काय वागतो हे सुद्धा आपल्याला कळू नये आपल्या घरात आपण परके झालो हेही माणसाला कळू नये सगळ्यात मोठी शोकांती काय लोकांना खाताना मोबाईल लागतो पिताना मोबाईल लागतो गाडी चालवताना तर कित्येक तरी मुलांच्या मोबाईलवरती आजकाल पाट्या टाकल्या सरकारनं कृपया वाहन चालवताना मोबाईल फोनचा वापर करू नका आपण ऐकतात कुठं पोरं एक हातानं गाडी धरलेली असते एक हातानं मोबाईल धरलेला असतो सटकली गाडी स्केट झाली ट्रक आला पाठीमागनं चिरडल्या गेले जागेवर खलास झाले वीसन पंचवीस वर्ष ऍक्सिडेंट होऊन मरण्याजोगती नाही पण मोबाईलच्या मुळे जर ते होत असेल तर मोबाईल कमी वापरा जेवताना सुद्धा मोबाईल खाताना सुद्धा मोबाईल एक माणूस असाच जेवताना मोबाईल म्हणजे बघत होता भात आमटीचा घास त्यानं खाल्ला ना आमटी त्याला पानसट लागली चिडला ना बायकोवरती काय आमटी बनवली आहे तिला तिखट नाही मीठ नाही जिरी नाही भोरी नाही फोडणी नाही अशी कुठं आमटी बनवतात का फार पानसट लागतीये आमटी बनवताना काही मोबाईल बघत होतीस का मोबाईल जरा कमी वापर कळतं का नाही तुला काही तिनं सांगितलं हो मी मोबाईल मापातच वापरते तुम्ही जरा तुमचा मोबाईल मापात वापरा त्या विचारलं त्यानं माझा मोबाईल कमी वापरण्याचा आणि तुझी आमटी पानसट होण्याचा काय संबंध आहे त्यावेळेला तिनं सांगितलं मी आमटी छान बनवली आहे पण तुम्ही मोबाईलच्या नादामध्ये भातावरती आमटीच्या ऐवजी पाणी ओतून घेतलं आहे आणि पाण्याबरोबर भात खात आहे पानसट लागेल नाही तर काय होईल अरे काय खातोय हे सुद्धा जर आपल्याला कळत नसेल तर आपण मानसिक रोग इतर नाही ना व्हायला लागलेलो याची पडताळणी करणं गरजेचं आहे आणि आता आपल्याला मजा वाटत असेल हे ऐकायला कालांतरानं या सगळ्या घटना आपल्या घरात घडू नयेत असं वाटत असेल तर वेळीच सावध व्हा कोणतीही गोष्ट वापरा मोबाईल वापरू नका असं आम्ही म्हणू शकत नाही कारण आम्ही स्वतः वापरतो पण तो कुठं वापरावा हे मात्र कळलं पाहिजे आणि आती फोन वापरणार आहे घरामध्ये तरी ना एवढा कडक उन्हाळा चालू आहे पण तरी सुद्धा जर घरातली तरुण मुलं डोक्यावरती गोदड्या घेऊन जर झोपत असतील ना तर समजून जायचं आतमध्ये चॅटिंग चालू आहे पटकन तो गोदडी काढा आणि म्हणा काय चाललंय तुझं कुणाशी बोलतोय रात्रीच्या बारा साडेबाराला एवढं महत्वाचं कुणाशी बोलणं चालेल विचारा कधीतरी अरे एक एकन दोन दोन वाजेपर्यंत चॅटिंग करणं इतकं काय महत्वाचं असतं आणि मग नंतर ओरडत बसा मुलगी पळून गेली मुलानं लव्ह मॅरेज केलं त्यानं करून आणली दोन वाजेपर्यंत चॅटिंग करत होता त्यावेळेला दाबता नाही आलं आणि नंतर ओरडून काय फायदा आहे म्हणून प्रिकॉशन घ्या आणि माझं वैयक्तिक मत आहे वैयक्तिक ठरवायचं तुम्हाला बारावी पर्यंत शिकणाऱ्या मुलींना म्हणजे ज्या अजून बारावीला गेलेल्या नाहीत म्हणजे बारावी पर्यंत त्यांना मोबाईल फोन द्यायचे नाहीत आणि जर द्यायचे असतील तर डबडे द्यायचे म्हणजे ज्याच्यातनं फक्त फोन गेला पाहिजे आणि फोन आला पाहिजे फक्त मेसेज गेला पाहिजे आणि आला पाहिजे पण साधा इमेज सुद्धा त्या फोनमध्ये काढता येऊ नये असे फोन मोबाईल म्हणजे असे फोन मोबाईल मुलींना द्या तरच मुली वाचतील नाही तर वाटोळ होणार हे ठरलेलं आहे विठल विठल अभंगाच्या वेगळं बोलण्याची मला सवय नाही आहे पण आवर्जून बोलले कारण या सगळ्या गोष्टी मनाला विषण करणार आहेत आणि समाज कुठं जर रसातळाला जात असेल तर आम्ही कीर्तन नुसती करून काय फायदा आहे संत विचार समाजापर्यंत पोचवायचे असतील तर पहिल्यांदा काय करू नका हे सांगितलं पाहिजे त्याच्यानंतर काय करा हे सांगितलं पाहिजे म्हणून हा विषय बोलले मी इथून पुढं चॉईस इज युअर्स मोबाईल वापरा वापरू नका नाहीतर अजून चार चार किशात घेऊन फिरा आम्हाला काय करायचं आहे